ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ യൂണിറ്റ് വണ്ണിലെ അസ്പെയർ ടു വിൻ എന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനം ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാമർ പാഠങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളതിൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഇടിയം ഇടി എന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇടി കൊടുത്തിട്ടും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇടിയം എന്താണ് നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഇടിയം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കി കളയും ഇതെന്താണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനും പറ്റും നമുക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ സെൻറ്റൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സാധാരണ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളമാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഇടിയം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അല്പം വളച്ചു കെട്ടി പറയുക അതായത് ഫിഗറേറ്റീവിലി കാര്യങ്ങൾ നേരെ ചൊവ്വേ പറയാതെ കുറച്ചുകൂടെ മനോഹരമാക്കി ഒരു കാവ്യാത്മകമായിട്ട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ആളുകൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകുകയും വേണം എന്നാൽ നേരിട്ടങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കി കേൾക്കാൻ കേട്ടാൽ പിടികിട്ടുകയും ചെയ്യരുത് അതാണ് ഇഡിയംസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം എന്തായാലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം വാക്കുകൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്നും തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ പാഠഭാഗത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇടിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്നൊരു പ്രയോഗമാണ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഷീപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാം പൊതുവെ ഷീപ്പ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുള്ളത് വെളുത്ത കമ്പിളി രോമങ്ങളുള്ള ആടുകൾ ആട്ടിൻകുട്ടികളാണല്ലേ അപ്പം ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത അതിനുണ്ട് ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് ഇതിനകത്ത് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് പ്രയോഗം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇടിയം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഫീൽ സാഡ് ഫീൽ സാഡ് എന്നതിന് പകരം നമുക്ക് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും എന്ത് കണ്ടെത്താം ഇടിയം ആയിട്ട് അതിലെന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സംബഡി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ടേക്ക് ആക്ഷൻ ഹാപ്പനിങ് വെരി റെയർലി റെയിനിങ് വെരി ഹെവിലി അൻ അൺഫർഗറ്റബിൾ ഡേ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇതിന് പറ്റുന്ന ഇഡിയംസ് പ്രയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പാര പാരഗ്രാഫിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഫീൽസ് ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ് ക്യാച്ച് ആ ഡോഗ്സ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും റെയിനിങ് വെരി ഹെവിലി എന്നാണ് വളരെ ശക്തമായി മഴ പെയ്യുന്നതിന് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇടിയമാണ് ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ് ക്യാച്ച് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അൻ അൺഫർഗറ്റബിൾ ഡേ അതിന് പകരം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രയോഗം ടുഡേ ഈസ് എ റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്നാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത ദിവസം അൺഫർഗറ്റബിൾ ഡേ എന്നതിന് പകരം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റെഡ് ലെറ്റർ ഡേ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇടിയം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് കടന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകൂ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് പിന്നെ തുട താഴോട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ടാസ്ക്കുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ചു കൂടെ വേഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് ബ്ലൂ ബ്ലഡ് ക്രൊക്കൊഡൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിന് തുല്യമായ പല വാക്കുകൾക്കും തുല്യമായ മലവ മലയാള പദങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ക്രൊക്കൊഡൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് ഉള്ളതിന് കൃത്യമായ മലയാളം പ്രയോഗമുണ്ട് മുതലക്ക മുതലക്കണ്ണീർ എന്ന് പറയും മുതലക്കണ്ണീർ അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ടേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് റെഡ് ടേപ്പ്
അത് ഇങ്ങനെ ഫയല് കുടുങ്ങി കിടക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല നീങ്ങുന്നില്ല ഫയല് നീങ്ങുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊടുത്ത അപേക്ഷയിലൊരു നടപടി ഉണ്ടാകാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നൊരു പ്രയോഗമാണ് ചുവപ്പ് നാടയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുക എന്ന് പറയും അത് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് റെഡ് ടേപ്പ് സത്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഈ പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് വന്നവയാണ് ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹെർക്കുലീസ് വളരെ ആർക്കും സാധിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് ഹെർക്കുലീസ് അപ്പം അത്തരം ഹെർ അത്തരം സാധാരണ ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുക ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുക മലയാളത്തിൽ അതിന് ഭഗീരഥ പ്രയത്നം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗീരഥ കാരണം മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ള കഥാപാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗീരഥനെ ഹെർക്കുലീസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയുള്ള അസാമാന്യമായ പ്രവൃത്തികൾ മറ്റാർക്കും സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്ത ആളാണ് ഭഗീരഥൻ അപ്പം മലയാളത്തിൽ നമ്മളതിനെ ഭഗീരഥ പ്രയത്നമെന്ന് പറയും അപ്പം ഇതുപോലത്തെ പ്രയോഗങ്ങളും അവയുടെ മീനിങ്ങും കുറേ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ ഇടിയം എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാമർ ലെസൺസിൽ തന്നെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതേ യൂണിറ്റിലെ തന്നെ അടുത്ത ഗ്രാമർ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജെക്റ്റ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ച് വേർതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സബ് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ സബ്ജെക്റ്റ് എന്താണ് വെർബ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും കാരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാരോ അതാണ് സബ്ജെക്റ്റ് അല്ലേ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ആക്ഷനാണ് വെർബ് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കുക ലൈഫ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ലൈഫ് ജീവിതത്തെ പറ്റി പറയുകയാണ് ജീവിതം കയറ്റിറക്കങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും അതാണ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും ജീവിതം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമല്ലോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും ഉയർച്ചകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നാണ് ജീവിതമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈഫ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് അപ്സ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് എന്ന പ്രയോഗം ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈഫാണ് ലൈഫിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഏത് സെൻറ്റൻസിലായാലും സബ്ജെക്റ്റിന് ശേഷം വരുന്ന വെർബ് മുതൽ ഇവിടെ ഇതാ നോക്കൂ ടു ബി വെർബാണ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി വെർബാണ് വെർബ് മുതൽ അതിന് ശേഷം വരുന്ന ഭാഗം മുഴുവനും ചേരുന്നതാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് സബ്ജെക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വെർബ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ സബ്ജെക്ട് ഇത്ര വലിയ സബ്ജെക്റ്റാണ് ദ ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ ഈസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ട്രെയിനിങ് സ്കൂളിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുകയാണ് എവിടെയാണ് ടു ബി വെർബ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് വെർബ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈസിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ സബ്ജെക്റ്റ് ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നത് സബ്ജെക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക എത്ര വലുതായാലും ചിലപ്പം ഇതിന് ഇതിനും ഒരു ഇനി ഒരു മൂന്ന് വേഴ്സും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടായാലും നമുക്ക് സബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാം എത്ര വലിയ സബ്ജെക്റ്റ് ആയാലും ശരി എവിടെയാണ് ടു ബി വേബ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് വേബ് ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടു ബി വേബ് ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നോക്കുക അവിടെ മുതൽ ആ വെർബ് മുതൽ അതിന് ശേഷം ആ സെൻറ്റൻസിൽ ബാക്കി വരുന്ന മുഴുവൻ ഭാഗവും ചേരുന്നതാണ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമേ സബ്ജെക്റ്റിനെയും പ്രെഡിക്കേറ്റിനെയും തമ്മിൽ എന്താണെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഇവിടെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് യുവർ ഏജ് ആർ കമ്പറ്റിംഗ് ദർ ശ്രദ്ധിക്കുക എത്ര വലുതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് നോക്കുക ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് യുവർ ഏജ് നിങ്ങളുടെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ അവിടെ മത്സരിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കുക ടു ബി വേർബ് എവിടെ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ നിന്നാണ് ആർ ഇവിടെ നിന്നാണ് ടു ബി വേർബ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ടു ബി വേർബ് വേർബ് ഇപ്പം ഇത്രയേ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടം മുതൽ ഉള്ള ഭാഗം പ്രെഡിക്കേറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ചെറിയ സബ്ജെക്റ്റ് കണ്ടോ ടിയേഴ്സ് കണ്ണുനീർ കണ്ണുനീർ അവൻ്റെ കവിളിലൂടെ ഒഴുകിയിറങ്ങുന്നു അതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിട
പെഡിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതിയാകും ഇവിടെ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ തെറ്റിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ചേർത്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിർമ്മിക്കാനാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ നോക്കുക മെയ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദ വേർഡ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ജംബിഡ് ഓർഡർ അല്ലേ ഓർഡർ തെറ്റിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് യു ആൻഡ് ആർ ബോയ് ഇത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകില്ല ഇത് എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇതിനെ ഒന്ന് ഓർഡറിലാക്കി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുമ്പോൾ ഏത് വേർഡിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് വാട്ട് വെൻ വേർ വൈ ഹൂ അല്ലേ ഇത്രയും വിച്ച് ഇത്രയും ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഹൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടു ബി വേർക്സ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തുടങ്ങുക ഇപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾക്കിതിൽ ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാൽ ആരംഭിക്കാൻ പറ്റിയ വേർഡ് ഏതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക ആദ്യം ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു ടു ബി വേർപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ നമ്മൾ ചോദിക്കാം ആർ യു ഓക്കെ ആർ യു എ ബോയ് ആർ യു എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ആൻസർ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആറിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരംഭിക്കാം ആർ പിന്നെ ഏതാണ് നമുക്ക് ചേർക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർ യു അല്ലേ ആർ യു ആർ യു നമുക്കറിയാം ആൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് ഈ അഡ്ജക്റ്റീവിന് വൗവലിൽ ആരംഭിക്കുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവിന് തൊട്ട് മുൻപ് ചേർക്കേണ്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണിത് അല്ലേ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആർ യു ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ബോയ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കുറേ വാക്കുകളും നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ എൻ്റർ ക്യാൻ സ്റ്റേഡിയം ദ വിത്തൗട്ട് എ ഐ പാസ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി മാറ്റാമെന്ന് ചിന്തിക്കുക നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ആരംഭിക്കാൻ പറ്റിയ ഏത് വേർഡാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇതാ കിട്ടിയില്ലേ ക്യാൻ ക്യാൻ യു ഡു ദാറ്റ് ക്യാൻ യു ഗോ എ വേ ക്യാൻ യു കം ഹിയർ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പം അതൊന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആരംഭിക്കാൻ പറ്റിയ വേർഡ് ഏതാണെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ക്യാൻ ഇനി അടുത്തത് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മീനിങ്ഫുള്ളായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി മാറ്റാം ക്യാൻ ക്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്കാണ് എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പാസ്സില്ലാതെ കയറാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരാളിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ആർക്ക് ക്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തതാണ് വരേണ്ടത് ക്യാൻ ഐ ക്യാൻ ഐ അടുത്ത ഏതാണ് വരേണ്ടത് ക്യാൻ ഐ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കയറുന്ന കാര്യമാണ് എൻ്റർ അല്ലേ ക്യാൻ ഐ എൻ്റർ പിന്നെ എങ്ങോട്ട് കയറുന്ന കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദ സ്റ്റേഡിയം എങ്ങനെയാണ് കേടാ കയറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് വിത്തൗട്ട് എ പാസ് എന്നിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മീനിങ് ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മാറി ക്യാൻ ഐ എൻ്റർ ദ സ്റ്റേഡിയം വിത്തൗട്ട് എ പാസ് പാസ് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കയറാൻ കഴിയുമോ അപ്പോൾ തുടർന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാം സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കുക പരിശ്രമിച്ച് നോക്കുക പരിശ്രമിച്ചാൽ കഴിയാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല